ட்ரெண்டிங் ஸோ இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங் ஷோவில் நிறையா நியூஸஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆக போகிற ஒரு படம் அது நிறையா புரட்சிகளை கிளப்பும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது ஸோ அது என்ன படம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப நம்ம ஆர்ஜே பாலாஜியின் ஆர்ஜே பயணத்திலிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா படங்களில் நடித்தார் இப்போ வந்து லீடு கேரக்டரில் பண்ணியிருக்கிற படம் கிட்டத்தட்ட அவர் தான் படத்தோட ஹீரோன்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம எல்கேஜி அந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே பல பிரச்சனைகள் கிளம்பும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம எதிர்பார்க்குறோமோ இல்லையோ படக்குழுவினரே எதிர்பார்ப்பாங்க அதுக்கு எந்த மாதிரி பதிலடி கொடுக்கலான்னு சொல்லி அவரே வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு ஸோ அவர் எது வந்தாலும் நான் ரெடியாக இருக்கிறா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறாரு நேற்று கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு சம்பவங்கள்லாம் நடந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்தோட டப்பிங் ப்ராசஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து விட்டுருந்தாங்க இவர் என்னத்துக்கு எடுக்கிறது அவர் விஜய் டிவி அப்படியா வணக்கம் விஜய் டிவி சொல்லுங்க வணக்கம் விஜய் டிவி வணக்கம் சன் டிவி சொல்லுங்க வணக்கம் சன் டிவி நாஞ்சில் சம்பத் தமிழ் திரையோலருக்கு பெருமைக்குரிய அறிமுகமாக நாஞ்சில் சம்பத் அப்படி போடுவீங்களா என்னன்னா <laughs> 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 ஏன்னா வந்து படத்தோட ஷூட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தொன்னாம் தேதி படத்துக்கு பூஜை வந்து போட்டிருந்தாங்க அப்போ இருந்தே வந்து படத்தோட ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில காட்சிகள் தான் வந்து படம் ஆக்கப்பட்டிருக்க அவங்க இதில் அவங்களோட ஃபுல் போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்ச் செகண்ட் வீக்கில் இருந்து தான் வந்து போக போகிறாங்க ஸோ அவங்க எந்த காரணத்துக்காக தள்ளி போட்டே இருக்காங்கிறது தெரிய வரல என்னவா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசாத் லேபில் வந்து அந்த நேப்பையார் பிரிட்ஜ் போட்டு வந்து சூப்பராக ஷூட் போயிருக்குது நேற்று நிறைய டைட் செக்யூரிட்டியோட வந்து ஷூட் வேற போயிருக்குது ஸோ கூடி சீக்கிரமே வந்து படக்குழுவினர் இருக்குது படத்தோட டைட்டில் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியான நியூஸஸ் படத்தோட டைட்டில் இதுதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கிளப்பிட்டு இருக்கிறாங்க தளபதி சிக்ஸ்டி த்ரீயாக வந்து அதோட டைட்டில்ன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம அட்லியோட படம் இல்லையா கொஞ்சம் புரட்சிகரமான ஏதாவது பேர் தான் வைப்பார் நான் தான் சொல்லும் போது ஞாபகம் வருது மிஸ்டர் லோக்கல் டீச்சர் வந்து வேற லெவலில் போயிட்டு இருக்கு பிளஸ் இன்னைக்கு இப்பா பாதியோட பர்த்டே வேற ஸோ அந்த படத்தினுடைய ஹீரோ சிவகார்த்திக் இருக்காரு இல்லையா அவருடைய இரண்டாவது ப்ரொடக்ஷன் ஆன படம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக போயிட்டு இருக்குது அந்த படத்தோட டப்பிங் ஒர்க்கும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம பிளாக் ஷீப் டீம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தை டேரக்ட் பண்ணுறாங்க இன்னும் சொல்ல போனா அந்த அந்த பிளாக் ஷீப் டீம் இருக்கக்கூடிய கார்த்திக் வேடு கோபால் அப்படிங்கிறது படத்தோட டேரக்டர் ஸோ இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடிய சீக்கிரம் அதாவது சம்மர் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத படம் கொண்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபைனல் ஷெட்யூல் வந்து போயிட்டு இருக்கு இன்னொரு சாங் மட்டும் மிச்சம் இருக்கு டெய்லி நைட் வந்து திருவண்ணாமல் பீச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷூட்டிங் சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு ஸோ யாராச்சும் பிளாக் ஷீப் டீம் போயிட்டு <laughs> போட்டு <laughs> <laughs> கொஞ்ச 
வந்து ஒரு பிராண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சாலுமே வந்து இவங்க பழைய குழுதும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒய் நாட் அப்படிங்கிறது ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ் சேர்த்தனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மூணு கம்பெனி கிட்ட வந்து உள்ள ஆட் ஆயிருக்காங்க அது யார் யாராலும் சொல்லி பார்க்குற பட்சத்தில் ஏபி இன்டர்நேஷனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆட் ஆயிருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து நம்ம ரிலையன்ஸ் காரங்களும் வந்து ஆட் ஆயிருக்காங்க அதே மாதிரி ட்ரெடின் டாக்ஸ்னு ஒரு பங்கு இருக்காங்க அவங்களும் வந்து ஆட் ஆயிருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு தரமான படம் கொடுக்கறவங்கள தான் ஸோ இந்த படமும் ஒரு தரமான படமாக தான் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது இவங்க மூலியமாகவே தெரிய வருது ஸோ இந்த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அதாவது இந்த கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூல இந்த இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க ப்ளஸ் படத்தில் ஸ்பெஷலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு இந்த படத்தோட செகண்ட் லுக் ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க மேபி அதில் வந்து படத்தோட ரிலீஸ் டேட் வரலாம் இல்லை படத்தோட டீசர் எப்போ தரோம்னு சொல்லலாம் இல்லை ட்ரெய்லர் எப்போ தரோங்கிறது கூட அவங்க அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணலாம் விசுவாசம் படம் வெற்றியை தொடர்ந்து தலையோட அடுத்த படமான ஏ கே ஃபிஃப்டி நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூல் சென்னையில் கொஞ்சம் பிளேஸில் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதில் தலாஜித்தோட போர்ஷன் எதுவுமே எடுக்காமல் இருந்தாங்க இப்போ ஹைதராபாத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிலிம் சிட்டியில் வந்து செட்டு போட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்கே அஜித் குமார் சாரோட போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க ப்ளஸ் படத்தில் வந்து எல்லாருமே வந்து போயிருக்காங்க சர்தாசினி ஆகட்டும் ரங்கராஜ் பாண்டே ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா அந்த அபிராமி அதுக்கப்புறம் அந்த ஆண்ட்ரியா எல்லாருமே கலந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதே உள்ள போன உடனே வந்து மோகன்லால் சாரோட அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம் இருக்கு இல்லையா பிரீ தர்ஷனோடது ஸோ அந்த படத்தோட ஷூட்டிங்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் செட்டு போட்டு எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தல அஜித் போய் எல்லாத்தையும் வந்து கலந்து அடி மீட் பண்ணி ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியே ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம் இல்லை ஆனால் அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் பாக் பஸ்டராக இருக்கிற ஒரு ஃபிலிம் ஒரு ஷூட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் போயிட்டு இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி அவர் ஒரு ரெண்டு பார்ட் கிட்ட கொடுத்துருக்காரு மிகப்பெரிய வெற்றியில் யாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் தெலுங்குல பாகுபலி அந்த பிரபாஸ் இருக்கார் இல்லையா அந்த பிரபாஸோட படமான சாகோ படத்தோட ஷூட்டிங்மே வந்து அங்கே தான் செட்டு போட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துக்குமே வந்து நம்ம தல அஜித் வந்து போய் மீட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பர்சனலாகவும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம தல அஜித் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஃபிஃப்டீன் டூ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட எல்லாத்திட்டையும் நல்லா ஜாலியாக பேசுவார் ஆனால் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கிட்ட அப்படியே ஜாலியாக வாக்கிங் போய் வர வந்து பேசியிருக்காரு ஸோ அங்கெல்லாம் என்ன நல்லா பேசிட்டாங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல நிறைய விஷயத்தை பற்றி அவங்க வந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ டூ ஹவர்ஸ் கிட்ட வந்து ஜாலியாக வந்து பேசியிருக்காங்க பிளஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ராணாவே வந்து நம்ம ஆரம்பம் அந்த தலைவோட ஒர்க் பண்ண வரும் தான் ஸோ அவருமே பாகுபலி ஒர்க் பண்ணுறப்ப வந்து தலையை பற்றி நிறைய விஷயம் சொன்னதாக வந்து அப்போ அதை பேசுறது கேட்டதை விட இப்போ பேசும்போது இன்னும் பல விஷயம் ஆச்சரியப்படுறதா வந்து பிரபாஸே வந்து அங்கே பேசிட்டு தான் சொல்கிறாங்க பிளஸ் நம்ம அருண் விஜயம் வந்து சாகோ படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாரு இல்லையா ஸோ அவருமே வந்து தலையை பற்றி பேசும்போது வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறதாகவும் அவர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அவர் என்னன்னா அவர் கேள்விப்பட்ட விஷயங்களை விட அவர் இன்னும் அதை தாண்டி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது வந்து அவர் கூட நான் பேசுனது மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அந்த இடத்துல பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இவ்வளவும் பேசிட்டு வழக்கம் போல வந்து அங்க இருக்கிற செட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் வந்து மீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் படத்துக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் படம் நல்ல வரும் வெற்றி படமா வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ கூடவே வந்து விக்டரை பத்தி வந்து விசாரிச்சு இருந்திருக்காரு ஆனா அவர் இங்க இருக்கிறாரு இருந்தாலும் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது வந்து அவரை பத்தி வந்து விசாரிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாரு பிளஸ் இவரோட படத்தோட ஷூட்டிங்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா போயிட்டு இருக்குது சர்தா சீனாத்தோட போர்ஷன் வந்து முடிஞ்சு அவங்க இப்ப சென்னை கூட வந்துட்டாங்க திரும்ப அவங்களோட ஷூட்டிங் போர்ஷன்ஸ் இருக்குது மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல வந்து திரும்ப அவங்களோட போர்ஷன் வந்து ஷூட் பண்ண போறாங்க ஸோ கூடி சீக்கிரம் வந்து ஏ கே ஒரு மிகப்பெரிய தகவல் ஒன்று வர காத்திருக்குது ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்பனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் லுக் வித் டைட்டிலோட அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க பொதுவாக வந்து இந்த ஹீரோயின் சொல்றாங்க ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் இல்லை இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் இல்லை வந்து ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இது மாதிரி வந்து பல விஷயங்களை ஹேக் பண்ணுவாங்க இப்போ ஹேக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட்டே ஹேக் பண்ற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹேக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ அந்த வகையில் ரீசெண்டாக எந்த ஹீரோயின் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னா ரீசெண்டாக வந்து பல படம் நடிச்சு ரீசெண்ட் ஒரு வெப்சீரிஸ் நடிச்சா நம்ம பூஜ தேவரையா அப்படிங்க நடிகை இருக்காங்க இறைவி கூட பார்த்து பார்த்துருப்பீங்க நம்ம விஜய் சேதுபி கூட அந்த அந்த சீனில் வருவாங்க இல்லையா 
ஸோ இந்த விஷயத்தோட அப்படியே கமெண்ட் செக்ஷன் கூட எட்டி குதிச்சு புதுசாக கேட்ட கேள்வி எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிடுறா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப வந்ததில் எழுபது சதவீதமான கமெண்ட்டு இடையில இந்த கையை போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க சொல்லு எடிட்டிங் ஆளுங்கிட்ட தயவு செய்து சொல்லு மண்டையில் உரைக்கிற மாதிரி சொல்லு குறைச்சதா இல்லையா அதான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் கேட்கணும் நினைக்கிறேன்